Всем привет, с вами Торичан. Сегодня у нас день рыбалки. Мы не зря переехали в Фукуоку, где море и очень много морских животных и морской живности водится. Но мы совершенно не умеем рыбачить. Поэтому сегодня мы приехали к нашим друзьям, которые научат нас, как правильно рыбачить. И, возможно, мы даже сегодня поужинаем чем-то, что мы сами словили. Я очень на это надеюсь, не гарантирую. В Японии есть много мест, где можно рыбачить, но сегодня мы приехали в префектуру Ямагучи, где живут наши друзья, любители рыбалки. Считается, что в Ямагучи ловится самая вкусная рыба, потому что здесь встречается несколько морей. Мы привезли с собой кучу всего. И удочки, и все-все-все. Это все не наше. Нас будут учить, как ловить, потому что мы вообще не умеем. Наши друзья Хиро и Лика настолько любят море и рыбалку, что ради этого переехали в Ямагучи. Хиро будет нашим учителем сегодня, он не только рыбак, но и повар. Изуми, хонки даштерюне, майте. Финки даки. В Японии очень много любителей рыбалки, потому что для этого не обязательно иметь лицензию. Лицензия нужна для использования сетей, а также ловли некоторых видов рыбы, как фугу, креветка и сейби и так далее. Главные правила морской рыбалки в Японии, которые нельзя нарушать. Первое. Нельзя выкидывать внутренности или мертвую рыбу назад в море. Второе. Есть виды рыбы, которые нельзя забирать домой, как рыба фугу. А есть виды рыбы, которые нельзя отпускать в море и нельзя забирать домой живьем. Это виды, привезенные в Японию извне, как черный окунь. Третье. Нельзя рыбачить с моста. Четвертое – есть зоны, где рыбалка запрещена. И пятое – для речной рыбы лицензия не нужна, но есть реки, за рыбалку в которых нужно платить. Если нам очень сегодня повезет, мы, возможно, сможем словить осьминога и приготовить такаяки – шарики из теста с начинкой из осьминога. Осьминога ловят на целую рыбу ставриду или на вот такие приманки в форме креветок. Марогото? Вот такие червяки, на которые мы ловим рыбку. Я такие впервые вижу, это не обычные черви, к которым я привыкла. Земляные, которые обычно просто сами копают. У этих червей есть лапки. Это не червяк, это что-то другое. Да, это какая-то другая. Это что-то японский червяк. Кореды на них отсырыриндеско. Кисы. И действительно, практически сразу, как закинули удочку с червяком, начала клевать. Хай-яй! Маленький, маленький лещ красный. За секунды мы только-только забросили. Я думала перекусить бутербродом. И все, уже словили. О, Изуми уже наловчился. Изуми что-то словил. Извини. Кячандрилис. Спортивная рыбалка. Спортивная рыбалка. Это все было запланировано. Изуми что-то снова словил. Надеюсь, что-то покрупнее. А, нанка цирита. О, фугу. Маленькая фугу. 
すごいポグポグいってるごめんねごめんなさいごめんねおやななどうしま、丸くなってるうん、ごめんね Самым большим открытием в японской рыбалке для меня стало то, что рыба фугу тот еще паразит. Как и объяснил Хиросан, рыба фугу ест практически все. Она объедает рыбу наживку для кальмаров, она ловится на червяка и съедает всю наживку, но при этом мы ее съесть не можем. Для этого нужна лицензия. Больше половины нашего улова сегодня была рыба фугу, поэтому я ее теперь терпеть не могу. О, кисы! Ура! Не фугу, наконец-то! Эта рыбка называется кисо на японском языке, и из нее можно готовить темпера или сашими даже делать. Довольно большое. Наш улов небольшой. Итак, мы пришли еще немного половить крабов. Я впервые, если честно, таким занимаюсь в Японии, но ночью с сеткой. Фугу! Кеку фугу! Фугу кирай не начал. Это какие торренда? А, на ка. Э, чуть-чуть, кай. О, сигой! Сейчас он, по-моему, как... как плюнет в нас. А он с хира плюнул. Прямо, прямо из этого? Не, этот, не, не он, а другой. Другие. Ой, какой он. В итоге мы с Изами просто такие, знаешь, как это, как будто мы на экскурсии, ночная рыбалка. Хиросан вообще молодец. Это он мне показал? Любитель. Хира Абунай, плиза. А, Хиро, Хиро, давай, 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 давай. Это куре фугу жена? Кани? Какой большой. Это, Это маленький. маленький. Не видно совершенно на видео, но мы пытаемся словить анаго, длинная такая, вон ее видно, она как змея. Что вы там словили, скажи, да? Что вы там словили? Крабы любишь? Юзу, да. Мы забыли представить, что кошечки здесь тоже есть. Юзу. Наш лов, маленький кальмар, маленькая рыбка и три краба. В начале у Наги кладут в морозильник на 15 минут. Это делается для того, чтобы он перестал двигаться и его проще было разделывать. Улов номер два это тай, тай. тай морской лещ. 
Три морских леща. И четыре кисы. Да, мне тоже вначале показалось, что у нас хилый улов сегодня, но думаю, вы будете тоже в шоке, когда увидите, что Хиросан из этого приготовил. В японских магазинах продается много разных видов морепродуктов и рыбы, но часто уже порезанные на удобные для готовки кусочки. Поэтому многие японцы не умеют правильно разделывать рыбу, чтобы не оставалось костей. Хорошо, когда есть кому научить. Угорь в Японии тоже продается готовым в соусе, поэтому вот так дома готовить угря не каждый японец может. Дальше у Наги насаживают на шпажки, чтобы он не сморщился во время готовки. У Наги можно готовить на пару или жарить на углях, но мы будем готовить на домашнем гриле. Угорь пожарился. Угорь готов! Вау, унаги! Отличная закуска! Да, и замечает это табе Ой, いいの魚の味って感じ魚うん、もうね、ストレートに魚いただきます焼き加減も絶妙で美味しいよね美味しいよねいい匂いするね Скажи, рыбку, рыбку разложи, аппетитненько. Вот так вот царили лещ, и это будет мисо-суп. Хиросан предлагал приготовить сашими из словленной рыбы, но мне было немного страшно, поэтому решили сделать темпера. Сейчас мы готовим темпера из рыбки кисы, которые до этого ловили. Есть много разных видов угрей. Пресноводных угрей в Японии называют унаги. Унаги довольно жирные и стоят дорого, в районе 15 долларов. Поэтому часто унаги в Японии едят как деликатес или на праздники. Унаги, который мы словили, был похож на пресноводный вид, но менее жирный. А на гоже это вид морского угря, менее жирный и стоит дешевле, чем обычные унаги. Часто анаго готовят на пару и подают как унаги в соусе, но также из нее получается очень вкусная темпера. А мой Посмотри, она главное слушает, что ты ей говоришь, но не подчиняется. Я сейчас тебе как дам разок. 
Я сейчас как дам, давай. Брыс. Какая красивая темпера. У меня так не получается готовить. Попробую рыбку, которую мы приготовили. Пожарили темпера. Кисы, рыбка маленькая. И тогда кимас. Мы видели ее вот такой вот. Мы видели вот такая. Мы видели ее в изначальном состоянии. Боже, как вкусно. Лика, твой муж? Киросан, мечак чаушири с кисы на темпера. Миса суп на основе леща. Суп из рыбки, которую Изами сам словил. Изами гацитта сакана на миса шире. И коронное блюдо сегодняшнего дня – это такаяки. Шарики с начинкой из осьминога. Это осьминог для такаяки. Японское блюдо, которое делается из теста и осьминога. К сожалению, это не тот основ, который мы словили, но это основ, который ловил Хироса. К сожалению, сегодня нам не повезло словить осьминога, но сейчас в Японии лучшее время для ловли осьминогов, поэтому вчера у Хиро был хороший лов. Возможно, мы были слишком громкие и всех спугнули. Нет. Ах ты, вонючка. Но вонючка. А, гоментори идет. Вот так готовят такояки, обливают жидкое тесто. Это сушеные маленькие креветки. 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 Подождите, а тако, осьминог? Подожди. Нет, осьминог потом. Это маринованный имбирь и понемногу осьминожка. О. Осьминожек. Также в такояки могут добавлять мучной кляр тенкасу, сыр, порошок бонито и мелко порезанную капусту. Потом все это еще раз заливают тестом. Ничего страшного, если вышло за края, потому что дальше тесто понемногу переворачивают вот такой палочкой и жарят, пока такояки не превратятся в шарики. Готовить такояки не трудно, главное наличие специальной сковородки и осьминога, не обязательно лично словленного. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если вам интересны видео о Японии, не забудьте подписаться. Как вам наша рыбалка? Жду ваших комментариев. Увидимся еще. Всем пока!